Para continuar con este ejercicio, contamos con la ayuda de la periodista del matinal Bienvenidos, Bernardita Middleton, quien personificará a una niña de 15 años. Junto a una psiquiatra, irá tras los pasos de acosadores de menores que existen en la red. Estamos con Laura Germain, la directora de la Fundación Previp y académica de la Universidad de Chile, así que vamos a empezar. Hace 18 años que nos dedicamos al abuso sexual, en sus distintas modalidades. Los niños, con su ingenuidad, falta de experiencia de vida, son fácil presa de situaciones como las que ustedes han mostrado. Esto realmente nos hace pensar como sociedad cómo protegerlo, porque el tema es ese. En el comienzo del recorrido nos encontramos con un sujeto que dice llamarse José Godoy, con el que tuvimos una conversación el día antes. Ay, me, me dio... José Godoy. Me pidió mi foto. Y ahora acaba de poner una foto mía que me veo de perfil y me puso que era linda. ¿Tú qué edad tienes, supuestamente? Yo tengo 15 años yeah. y él tiene 51. Yeah. En menos de 5 minutos, más de 30 Infinito. tipos se han conectado. Muchos, se, no sé si son jóvenes, pero este es el primero con 51 años. ¿Qué te dicen respecto a la edad? La, la gran mayoría son... A ninguno, para ninguno es problema. José Godoy ha entrado nuevamente. Queremos ver si hoy revela su verdadera identidad. Ya. ¿Estás José Godoy? Pensé que no entrarías. José Godoy está, pero... José Godoy, que es el que lleva 30 años casado, que tiene una hija, trabaja en Valparaíso. Parece que nos estaba esperando porque me dice... Apenas me conecté, me puse... Me puso, ¿cómo estás? Pensé que no entrarías. ¿Se te arregló la cámara? ¿Pero me escuchas bien? Sí, ¿tú? ¿Cómo te fue en el colegio? Mm, bien, me sacó un cuatro así, en lenguaje. ¿Y no te pillaron anoche? No. ¿Pícara? ¿Pícara? ¿Qué estás haciendo? Está, no dije. El hombre está, se siente como, ah, como que tiene entrada. ¿Está aburrido? Está temeroso, pero... Sí, estaba. Ah, ¿por qué? Pero tiene entrada. Ah. La ah. ve como, como una niña mira, solo ahora? capaz de responder sí. a sus ah. requerimientos. Mira. Nunca había conversado con una Lola, nunca. ¿No? No solamente los psicópatas son los que están en esto. Claro, en que, la, que las, niñas, las niñas jóvenes están en riesgo con hombres que podrían ser normales en su vida. Y... Yo no, no te lo dije. Ya. Lo que que yo soy lo, lo grande. Lo grande, lo grande vemos otra cosa. ¿Sabes qué? Hace calor. Sí, pues. Entonces, otro malo te había dicho, sácate todo. Como dice el dicho, la ocasión hacia el ladrón también. Okay. Y que él, y, y yo estoy segura que él está tan entusiasmado con esto, que va, te va a insistir. Y podría llegar este hombre, francamente, a haberse envuelto en una situación contigo. Y al otro te, quería, te diría acá, eh, 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 eh. ¿puedo ver tu cote? ¿Puedo ver tu cote? ¿Y cómo sabes tú eso? Ah, los hombres son así. ¿Y tú? Son así, son más. ¿Y tú? ¿Tú? Sí, ¿Crees que es cosa? Sí, yo también soy igual. Ah, ¿Y tú? ¿Yo qué? De alguna manera yo diría que lo que ha hecho es un poco echarle la culpa a ella, lo que es bien frecuente que pase. No es solamente que anden lobos por ahí en, en la sociedad nuestra. Hay gente que podría tener un comportamiento relativamente normal, cuya, cuya formación no es muy de la mejor, por supuesto, desde el punto de vista de, de saber lo que sí lo que no puede hacer en su vida. No es de los trigos muy limpios él tampoco, o sea, no es un tipo que no se vaya a dar su gustito, llamemos así. Y por qué no con una niña de repente. Él da la impresión de que tiene como una idea de sí mismo como, como de un tipo estupendo, y es realmente bueno. Ahora que abre el ¿viste? Ah, sí. Porque habitualmente uno ve en, cuál es el antecedente, aquello que desencadena lo que lo 
lo que lo estimula, lo que los lleva es la pornografía que pueden ellos obtener a través de internet. ¿Qué, yo? 